বন্যা ফলা সোনার বাংলা গর্ব সোনারা এবারে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যেন মির্জা আজম এনটিকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি বক্তব্য রাখছেন যেন মির্জা আজম বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়ের আজকের ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট দুই হাজার দশ বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তেরোটি ক্যাটাগরিতে একচল্লিশ জনকে আমরা সম্মাননা দেওয়া উপলক্ষে আয়োজিত এই সভা একই সাথে পাঠ পণ্যের একটি মেলা সেই উদ্বোধন উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই সভার সুযোগ্য সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বস্ত্র পাঠ মন্ত্রী ছয় ছয়বার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য বর্ষিয়ান জননেতা জনাব এমাজুদ্দিন প্রমাণিক আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় নেতা জনাব তুফায়ল আহমেদ আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সাবির হোসেন চৌধুরী এমপি এই মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শহীদুল্লাহ খন্দকার সহ আমার সামনে বসা মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ সংসদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকের এই দিনটা আমাদের আনন্দের দিন কারণ গত পঁয়তাল্লিশ বছরে পাট পরিবারের সমস্ত মানুষগুলোকে একসাথে করে আজকে এই জায়গায় পাট শ্রমিক পাট চাষি পাট ব্যবসায়ী এবং পাটের সাথে সম্পৃক্ত সকল শ্রেণী প্রেশার সকলকে একত্রিত করে যে আজকে আমরা একত্রিত করেছি এবং সম্মাননা দিচ্ছি এই পাটকে পপুলার করার জন্য পরিবেশ বান্ধব পণ্য পাট সেই ম্যান্ডেটরি প্যাকেজে বাস্তবায়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমরা সম্মাননা দিচ্ছি এটা একটি আমাদের আনন্দের দিন এবং একই সাথে পাট পণ্যের মেলা এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে গত পাঁচচল্লিশ বছরে এই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা কোনো সরকার প্রধান এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন নাই কিন্তু আজকে এই পাটকে পাটের সে হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন একটু পরে আমাদের মেলারও তিনি উদ্বোধন করবেন সেই কারণে এটা আমাদের আনন্দের দিন আমাদের বিজয়ের দিন আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির মহান শিক্ষক সারা বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর জুলিও কুড়ি পদকে ভূষিত বিশ্ব শান্তির দূত শতাব্দীর মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই পাঠ এই পাঠের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের নিবিড় একটি সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ছয় দোবা যখন প্রণয়ন করেছিলেন তখন তার মূল ইস্যু কিন্তু ছিল অন্যতম একটা ইস্যু ছিল কিন্তু এই পাঠ আমরা শুনেছি বঙ্গবন্ধু বক্তব্যে বলতেন যে এই বাংলাদেশের আমার কৃষক আমার পাট চাষিরা পাট উৎপাদন করে সেই পাট বিদেশে রপ্তানি করে আমরা তিন ভাগের দুই ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি আর সেই পাটের অর্জিত অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানকে উন্নয়ন করা হয় আমার পূর্ব পাকিস্তান তো উন্নয়ন তো দূরের কথা আমার যেই কৃষক পাট উৎপাদন করে সেই কৃষকের ন্যায্য মূল্যটা পর্যন্ত দেওয়া হয় না এই কারণে বঙ্গবন্ধু এই পাটের জন্য আন্দোলন করেছেন এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসে তিনি এই সমস্ত 
পাট শিল্প পাট কলকারখানাকে তিনি জাতীয়করণ করে পাট শ্রমিকদের তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন কিন্তু উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বন্ধ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই এই পাটের শিল্পের উপর পাট চাষিদের উপর পাট ব্যবসায়ীদের উপর নির্যাতন নেমে এসেছে উনিশশো পঁচাত্তরের পরবর্তী বিভিন্ন সামরিক স্বৈরাচার জিয়া এরশাদ খালেদা জিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে এই পাট শিল্পকে বিরাষ্ট্রীকরণের নামে লুটপাট করা হয়েছে জিয়াউর রহমান এরশাদ একইভাবে এই পাট শিল্প বেসরকারীকরণের নামে লুটপাট করেছেন এবং সর্বশেষ বেগম খালেদা জিয়া উনিশশো সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে আঠারোটি জুটমিল বিরাষ্ট্রীকরণের নামে ব্যক্তিগত মালিকের হাতে ফেরত দিয়েছে পাশাপাশি নয়টা চলতি মিল মিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিয়েছে এবং পঞ্চাশ পার্সেন্ট শ্রমিকদের তিনি চাকরিচ্যুত করেছিলেন অবশেষে দুই সালে আবারও প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলাদেশ শুধু নয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ জুট মিল আদমজি জুট মিল বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার আট সালের উনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে তার নির্বাচনী ইশতেহারে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে আমরা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাই তাহলে পাটের সেই হারানো ঐতিহ্য হারানো গৌরব আমরা ফিরে নিয়ে আসবো এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেই তিনি প্রায় আটটি বন্ধ জুট মিল নতুন করে তিনি চালু করলেন প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান করলেন এবং পাট পরিবারে পাট সেক্টরে আনন্দ তিনি নিয়ে আসলেন এবং সেই দিন থেকেই তিনি এই পাট সেক্টরকে উদ্ভাসিত করার জন্য এই পাটের চাহিদা এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করার জন্য যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই উনিশশো সাল থেকেই তিনি পরিবেশ আন্দোলন করে আসছেন এবং সেই পরিবেশ আন্দোলন করতে করতে সর্বশেষ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পরিবেশ বিষয়ক পুরস্কার সম্মাননা তিনি নিয়ে এসেছেন চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ এবং এই অর্জনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পরিবেশ রক্ষা এবং পার্ট সেক্টরে হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য তিনি দুই সালে একটি আইন করেছিলেন ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং এক দুই সেই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য দুই সালের বারোই অক্টোবর আমাদের মন্ত্রণালয় ভিজিট করার সময় তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন এই মন্ত্র এই আইনটি বাস্তবায়ন করার নির্দেশ জারি করে দিয়েছিলেন এবং তার নির্দেশনা পেয়ে আমরা এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম এই আইন প্রথম অবস্থায় আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছিলাম আমরা সফল হতে পারি নাই কিন্তু পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একজন মুখ্য সচিব ক্যাবিনেট ডিভিশনের সচিব সাহেবের সহযোগিতায় আমরা সারা দেশের বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক থানা নির্বাহী কর্মকর্তা পুলিশ র্যাব এবং আজকে যাদের আমরা সম্মাননা দিচ্ছি রাইস মিল মালিক সমিতি সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সহ আরত মালিক মালিক সমিতি বাংলাদেশের বিভিন্ন বাজার মালিক সমিতির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সকলের সহযোগিতায় মাত্র অল্প দিনের মধ্যেই আমরা এই আইনটি প্রায় শতভাগ আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি আজকে এই আইনটি বাস্তবায়ন হওয়াতে কি হয়েছে এই আইনটি বাস্তবায়ন হওয়ার মাত্র দুই মাস আগে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ গত সেপ্টেম্বর মাসের নয় তারিখে বাংলাদেশ থেকে যে কাঁচা পাটটি আমরা রপ্তানি করতাম সেই কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ 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 হয়ে যায় এবং এই কাঁচা পাট রপ্তানি বন্ধ হওয়ার পর আমি সেদিন দেখেছি আমার পাট পরিবারের মধ্যে কেমন একটা হতাশা এবং সেই হতাশা থেকেই আমি তখন আজকের বিশেষ অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তুফায়েল ভাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করি তখন তিনি ভারতে ছিলেন দিল্লিতে ছিলেন তার সাথে আমি কথা বলেছিলাম এবং তখন তিনি দিল্লিতে এই পাট সেক্টর যেহেতু বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বস্ত্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন কিন্তু সেই দিন তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু আমাদের এটা কোনো সুরাহ হয় নাই এবং এই বিষয়ের পরেই আমরা কিন্তু নিজেরাই এই ম্যান্ডেটরি প্যাকেজ যে বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সেই উদ্যোগ গ্রহণ করার মাত্র আড়াই মাস পরে আমাদের হিসাব নিকাশ করে দেখেছি যে এই ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং এক বাস্তবায়ন হওয়াতে আমাদের নূতন অভ্যন্তরীণ বিশ লক্ষ বেল কাঁচা পাটের আমরা অভ্যন্তরীণ বাজার আমরা সৃষ্টি করেছি এই বিশ লক্ষ বেল কাঁচা পাট আগে কখনো ব্যবহার হতো না এবং এই পরিমাণ কাঁচা পাট ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে আমরা কিন্তু তখন হিসাব নিকাশ করে দেখেছি যে আমাদের কোনো কাঁচা পাট আর এখন রপ্তানি করা চলবে না সেই কারণে আমরাই আমরা কিন্তু কাঁচা পাট এখন আমরা সেটা স্থগিতাদেশ আছে আজকের এই সবায় এই বিষয়গুলো উল্লেখ করছে এই কারণেই যে এই আজকের এই আমাদের এই সফলতা এই যে ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং বাস্তবের মাধ্যমে পাট ছিল একটা সম্পূর্ণ 
রপ্তানি নির্ভর একটা পণ্য আমাদের এই রপ্তানি পণ্য যে সমস্ত দেশে আমরা রপ্তানি করি সেই দেশগুলোতে যখন যুদ্ধ লাগে সেই দেশগুলোতে যখন সামরিক শাসন জারি হয় তখন সেই দেশে আমাদের পাট রপ্তানি পাট পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই বন্ধ হওয়ার ফলে আমাদের কৃষকের তখন পাটের ন্যায্য মূল্য পায় না এবং ন্যায্য মূল্য না পায় এই বাংলাদেশের বহু কৃষক বাজারে গিয়ে পাটে আগুন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে অনেক কৃষক ন্যায্য মূল্য না পেয়ে পাটের দড়িতে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পাটের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পর আজ পর্যন্ত গত সাত বছর এই বাংলাদেশে কোনো কৃষক পাটের বাজারে গিয়ে আগুন লাগায় নাই আজকে কৃষক অত্যন্ত খুশি এই কারণে যে তার পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে এইবার চলতি বছরে একজন কৃষক এক মন পাট সে ষোলোশো সতেরোশো টাকা মন বাজারে বিক্রি করেছে এবং এই বাজারে বিক্রির ফলে শুধু এখন শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পাটকে শুধু বস্তা সালা চট এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই উনি নির্দেশনা দিয়েছেন পাটের বহুমুখী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য এবং সেই হিসেবে আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমাদের প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার যারা আছে আমাদের জেডিপিসির মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের মানে কিভাবে সহায়তা প্রদান করা যায় বিভিন্ন নানামুখী উদ্যোগ আমরা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি সেই উদ্যোগের মধ্যে আমরা প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার আজকে একশো একত্রিশ প্রকারের পাটের বহুমুখী পণ্য তারা উৎপাদন করছে একটু পরেই এই মেলাতে সেটা আপনারা দেখতে পাবেন এবং সেই বহুমুখী পণ্যের মধ্যে আজকে নতুন যুগ হচ্ছে পাট পাটের যে চাইতে পাট খরির দাম আজকে বেশি আজকে পাট খরি থেকে চারকল উৎপাদন হচ্ছে সেই চারকল কসমেটিক্স বানানোর র মেটেরিয়ালস সেই চারকল থেকে এখন ওয়াটার পিউরিফায়িংয়ের জন্য এই চারকল ব্যবহার হচ্ছে এই বাংলাদেশের পাঁচ টন পাট খরি থেকে এক টন চারকল উৎপাদন হয় গত দুই বছরে এই বাংলাদেশে প্রায় পঁয়ত্রিশটি পঁয়ত্রিশটি চারকল ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে এবং সেই চারকল আজকে রপ্তানি হচ্ছে এক টন চারকলে প্রায় বারোশো ডলারে রপ্তানি হচ্ছে কৃষক আজকে শুধু পাটই বিক্রি করছে না আজকে কৃষক পাট বিক্রি করছে আমাদের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে পাটের পাতা গবেষণা করে তারা নতুন চা তৈরি করেছে সেই চায়ের নাম দিয়েছে মিরাকেল চা সেই চায়ের জাপান থেকে সেই চায়ের কিন্তু এই ডিমান্ড এসেছে এবং আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই চা কিন্তু হস্তান্তর করেছি নিশ্চয়ই সেই চা পানও করেছেন আমরা নিজের সেই চা পান করেছি এই চা শুধু চা নয় এই পাটের অতীত ইতিহাস ঘাটলে দেখা গেছে এই চা বহু হাজার বছর আগে থেকেই এবং এই চা থেকে এই চা পান করলে যারা ডায়াবেটিসের রুগী ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যাবে সেই চা আমরা উৎপাদন করতে যাচ্ছি সেই কারণে পাটের বহুমুখী পণ্য আজকে এমনভাবে উৎপাদিত হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজেই মনে হয় একজন পাটের বিশেষজ্ঞ একটু আগে আমাকে বলছিলেন যে আজকে যে বাংলাদেশে দশ ফিট নয় ফিট লম্বা লম্বা পাট এই পাট কিন্তু আসল পাট নয় মূলত তিন চার ফিট পাঁচ ফিট লম্বা একটা পাট আছে ছোটো জাতের পাট সেই পাটটা হলো আসল পাট এবং সেটাই হলো গোল্ডেন গোল্ডেন ফাইবার সোনালি আঁশ সেটাই হলো আসল সোনালি আঁশ এবং ইতিমধ্যে আমাকে কিছু নির্দেশনা তিনি দিলেন পাশে বসে যে আমাদের পাটকল শ্রমিকদের পাটকল শ্রমিকরা কাজ করে সেই জায়গায় এই পাটের আঁস তাদের শ্বাসকষ্ট রোগ বিভিন্ন রোগ হতে পারে কিন্তু এই রোগ নিরাময় সম্ভব প্রত্যেকটা শ্রমিক যাতে দুপুরে কিংবা রাতে কম করে হলে একটা করে কলা তারা খান এই যদি একটা পাট শ্রমিক কলা খান তাহলে পাটের যে যে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হয় সেই অসুখ বিসুখ নাকি তিনি আর হবে না একটু আগেই আমাকে বললেন আমিও তাকে বলেছি যে আগামীকালকে আমাদের প্রত্যেকটা জুট মিলে নাস্তার সাথে যাতে পাট ইয়ে কলা প্রত্যেকটা ম্যান্ডেটরি থাকে সেটার জন্য আমরা নির্দেশনা দিয়ে দেব তা আজকে পাট নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যেভাবে আগ্রহ দেখেছি আমাদের মন্ত্রণালয়ের অনেক উদ্যোগ আমরা নিতে পারি না কিন্তু একজন বিদেশি একজন অ্যাম্বাসাডর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যখন কথা বলেন তিনি দেখি পাটকে প্রমোট করেন অন্য দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যখন সরকার প্রধানের সাথে যখন কথা বলেন আমরা বাংলাদেশ থেকে বসে বসে দেখি তিনি চায়নাতে গিয়েছেন আমেরিকাতে গিয়েছেন তিনি দেখি পাটকে প্রমোট করছেন তো এই পাট এমন একটি পণ্য যেটা বঙ্গবন্ধু এই পাটের পক্ষে ছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি পাটের পক্ষে এবং আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় থাকে তখন পাট শ্রমিক পাট চাষি পাট ব্যবসায়ী ভালো থাকে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় না থাকে তখন এই পাটের উপর নেমে আসে দুর্যোগ অভিশাপ নেমে আসে আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই পাটকে প্রমোট করার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আগামী দিনে এই পাটের পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা পাটকে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো বলে আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই আমাদের এই পাট শিল্পের যে আজকে ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্টের মাধ্যমে 
যে আমরা একটা অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করেছি সেই অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির পর এই পাট শিল্পকে এই পাট চাষিদেরকে পাট পণ্যকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কিছু করণীয় বিষয় আছে সেগুলো আমি উল্লেখ করতে চাই যেমন সাবের ভাই একটু আগে বলেছে যে আমাদের কৃষি পণ্য হিসাবে যে ইনসেন্টিভ কৃষি পণ্যের তালিকাভুক্ত যে সমস্ত পণ্য আছে সেই পণ্যের তালিকায় পাট নেই এই কৃষি পণ্যের তালিকায় পাটকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আজকে আপনি ঘোষণা দিয়ে যাবেন যাতে খুব শীঘ্রই এই পাট ব্যবসায়ী যারা পাট রপ্তানি করে কৃষি পণ্য হিসেবে সেই সুবিধা সেই নগদ যে সুবিধা অর্থাৎ অর্থের সুবিধা পায় সেটা যাতে পায় তার একটু নিশ্চিত করে যাবেন তাহলে এই পাট আমাদের এই কোনো দিন আর পিছিয়ে যাবে না পাট শুধু সামনের দিকে এগোতে থাকবে এছাড়াও আমরা এই পাটের গবেষণা করা দরকার আমাদের বর্তমানে পাট আমরা চাষ করি উৎপাদন করি কিন্তু আমাদের পাটের বীজ ভারত থেকে আমদানি নির্ভর আমরা টোটাল যা রিকোয়ারমেন্ট তার টেন পারসেন্টটা আমরা উৎপাদন করি না আমাদের ওফসি একটি প্রকল্প আছে সেই প্রকল্প আমাদের উচ্চ ফলনশীল পাট এবং বীজ বাট আমরা পাট বীজ কিন্তু আমরা উৎপাদন করতে পারি না সেই কারণে আমাদের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো উচিত এবং এই পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট সেটা বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় যদি এই এই পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটটি পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলে আসে আমরা মনে হয় যে আমরা একসাথে কাজ করে এই পাটকে আজকে যে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের বীজের সেই জায়গা থেকে আমরা উত্তরণ করে এবং পাটকে আরও গতিশীল করা যাবে বলে এই পণ্যকে সেই কারণে আমি এই প্রস্তাবটি আপনার কাছে রাখছি একই সাথে আজকে যেমন একটি আনন্দের দিন এই আনন্দের দিনটা আমরা স্থায়ী করতে চাই আজকে ছয় মার্চ স্বাধীনতার মাস এই দিবসটিকে প্রতি বছরই যাতে আমরা একটা উৎসবমুখর দিন হিসাবে এই পাট ব্যবসায়ী পাট চাষী পাট শ্রমিকরা আমরা একটা ফেস্টিভ্যাল হিসেবে আমরা করতে পারি সেই কারণে এই ছয় মার্চটিকে যাতে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে আপনি ঘোষণা করে আমরা প্রতি বছর একত্রিত হতে পারি এবং আপনার সান্নিধ্য আমরা পেতে পারি তার জন্য এই নির্দেশনা আপনি দিয়ে যাবেন একই সাথে আমি আরেকটি কথা বলছি যেটা হলে পাট পাটের অপোজিটে আছে প্লাস্টিক পলিথিন প্লাস্টিক এবং পলিথিনের আমরা এই পাটের আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাদের যারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিলাম অ্যাসল্ট হয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গা সেই কারণে আমি পরবর্তীতে আন্তমন্ত্রণালয়ে বৈঠক করে এই প্লাস্টিক এবং পলিথিনের আইন তাদের কি কি পক্ষে আইন আছে সেগুলো আমরা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে আলোচনা করেছি আমরা দেখেছি যে আমাদের পাট এই পাটের ইনসেন্টিভ গত বছরের আগের বছর পর্যন্ত টেন পারসেন্ট ইনসেন্টিভ ইনসেন্টিভ ছিল আমরা আন্দোলন করছি আমরা কৃষি পণ্য হিসেবে টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনসেন্টিভ কিন্তু দেখা গেছে গত অর্থ বছরে টেন পারসেন্টের জায়গায় আরও আড়াই পারসেন্ট কমিয়ে সাড়ে সাত পারসেন্ট ইনস ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়েছে পাট পণ্যকে অথচ প্লাস্টিক যে প্লাস্টিক লাইসেন্সে দেওয়ার সময় তাদের সুস্পষ্ট যে শর্ত সেই শর্তের মধ্যে আছে যে যা প্রোডাক্ট উৎপাদন হবে তা প্যাকেজিংয়ের কাজে সেটা এক্সপোর্ট হয়ে যাবে সেই প্লাস্টিক পণ্যের থেকে বিভিন্ন শর্ত দেওয়া আছে হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে এনওসি দেওয়া হয়েছে তখন শর্ত ছিল এটা ফর অনলি ফর এক্সপোর্ট যখন লাইসেন্স প্রদান দিয়েছে বিনিয়োগ বোর্ড তখন সকল শর্তের মধ্যে প্লাস্টিক এটা অনলি ফর এক্সপোর্ট এবং উৎপাদিত পণ্যের হিসাব দিতে হবে র মেটেরিয়ালস কত আনছে সেই হিসাব দিতে হবে এবং সেই র মেটেরিয়ালসে কী পরিমাণ মালামাল উৎপাদন করে সেই হিসাব দিতে হবে এবং সঠিক হিসাব না দিলে লাইসেন্স বাতিল হবে বহু শর্ত কিন্তু এই শর্তগুলো একটাও তারা মানে না অথচ এই প্লাস্টিক পণ্যের র মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করা হয় ডিউটি ফ্রি ডিউটি ফ্রি মানে ফাইভ পারসেন্ট আমরা এনবিআরের লোকের সাথেও বসেছিলাম যে ফাইভ পারসেন্ট মানে ডিউটি ফ্রি তো সেই কারণে যে যে প্লাস্টিক আমরা একদিকে পাটকে পপুলার করছি পাটের হারানো গৌরব ফিরে নিয়ে আসছে অন্যদিকে এই যে প্লাস্টিক পলিথিনকে যদি আমরা প্রতিরোধ করতে না পারি সারা বিশ্বব্যাপী আজকে প্লাস্টিক পলিথিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে আপনিও আন্দোলন করছেন অথচ এই বাংলাদেশে প্লাস্টিক পলিথিনের বিরুদ্ধে যে আইন আছে সেই আইন আমরা প্রয়োগ করছি না এ তো যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ এই প্লাস্টিক পলিথিনের বিরুদ্ধে তার আইন যাতে প্রয়োগ করে তার জন্য আপনি নির্দেশনা দিয়ে যাবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না আজকের এই অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট বাস্তবায়নের জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন পাট বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অভিনন্দ অভিনন্দন জানিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং একই সাথে এই পাট আমরা আগামী দিনে 
ক্রিকেট যেভাবে দিয়ে বিশ্ব আমরা জয় করেছি এই পাটের বহুমুখী পণ্য দিয়ে আমরা সারা বিশ্ব জয় করে নিয়ে আসবো সেই কারণে এই শপথ নিচ্ছি বাংলার পাট বিশ্বমাত জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক এসেছে সুদিন বাংলার পাট করবে বিশ্বমাত